Hi guys, welcome to an academy. So this is our channel. Let's crack 11 CBSE Commerce. A quick introduction about myself. I'm Riti Spandana. I've done my B.Tech in Instrumentation and Control Engineering. I have nine years plus work teaching experience, and I'm a faculty in Hyderabad. So a quick introduction about our an academy platform. तो ये अन अकेडमी प्लेटफॉर्म जो है वो एक ऐप के थ्रू रन होता है तो आप फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट से भी आप लॉग इन करके यूज़ कर सकते हो सो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में व्हाट इज़ इट दैट यू गोइंग टू गेट सो यू गोइंग टू गेट एक्सेस टू डेली लाइव क्लासेस सो ये लाइव क्लासेस क्या है आपको एक रियल टाइम क्लासरूम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको घर बैठे सिर्फ एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ सो यू कैन एक्सेस ऑल द सेशन दैट आर रिलेवेंट टू योर सब्जेक्ट थ्रू द ऑनलाइन सेशन दैट वी गोइंग टू हैव एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी लाइव सेशन तो ये लाइव सेशन्स का बेसिक uh, एडवांटेज क्या है कि इसमें एक लाइव चैट होता है तो जो भी आपके डाउट्स है आप उसमें कमेंट्स में डाल सकते हो और एजुकेटर जैसे जैसे पढ़ाएंगे आपको वैसे डाउट्स भी क्लैरिफाई कर सकते हैं <coughs> and you can see the other students doubts also and you can also listen to the faculty members uh, you know explanation of those doubts to so, faculty member bhi aapko reply kar sakte ho aur aap bhi usme message kar sakte ho to ye daily live session jo hai wo ek real time classroom experience dega aapko without any hassle of actually going to a classroom और लाइव टेस्ट सो क्विजेस रहेंगे सो लाइव टेस्ट सो क्विजेस आपको किस प्रकार से हेल्प करेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर ऐप अगर कोई क्विज कंडक्ट कर रहा है एडुकेटर सो व्हेन द एडुकेटर आस्क अ क्वेश्चन नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो और ये और आंसर जो है वो डिस्प्ले होगा आपका एडुकेटर के पास सो दिस इज हाउ वी कैन इवेल्युएट योर टेस्ट एंड क्विजेस एंड ऑल्सो विल यू विल हैव अ रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ अ क्लासरूम जैसे अगर मैंने क्लासरूम में कोई क्वेश्चन भी पूछा तो नीचे आपको आंसर चॉइसेस रहेंगे आप उस पर सिर्फ क्लिक कर सकते हो और मुझे आंसर पता चल जाएगा सो दिस इज अ वेरी इंटरक्टिव सेशन इंटरक्टिव प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो एडुकेटर से और एडुकेटर भी आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू विद योर प्रेपरेशन ऑफ द एक्चुअल एग्जाम तो एक्चुअल एग्जाम के पहले आपको कौन से एरियाज में आप अच्छे हो और कौन से एरियाज में आपको हार्डवर्क करना है ये आपको समझ में आ जाएगा ये लाइव टेस्ट और क्विजेस के थ्रू पूरे कोर्सेज जो हमारे हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड रहेंगे सो दे गोइंग टू बी एप्सिल्यूटली रिलेवेंट टू योर सी बी एस ई पैटर्न एंड सी बी एस ई सिलेबस और इसके अलावा हम और एडिशनल सेशन्स भी करेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई एक लेसन का हम अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशनल क्वेश्चन जो भी पॉजिबल है फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्व किया होगा एन सी आर टी टेक्सट बुक में जो क्वेश्चन है वो एज इट इज एग्जाम में नहीं आते हैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं तो वो डिफरेंट क्वेश्चन वो नए क्वेश्चन क्या है वो सब हम हमारे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर सीखेंगे और देखेंगे and you're going to have additional classes for example like this one in this session we are doing vocabulary and uh, you're going to have more sessions like this on the platform jo aapko zyada marks lane mein help karenge aapke exam mein unlimited access so this is a very important thing jo ki aapko normal tuitions mein nahi milta hai to agar aap aapke ghar ke paas tuitions lete ho private tuitions to wahan pe aapko unlimited access nahi milta hai for example aapko agar koi topic jo hai complete karna hai to private tutor 3 4 mahine mein session puri syllabus khatam kar dete hain aur uske baad aap dobara unke paas nahi jate ho agar jana hai to aapko fir se fee pay karna padta hai but yahan pe unlimited access rahega to पूरे आपके सब्सक्रिप्शन पीरियड में यू विल हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द वीडियोस एंड ऑल द सेशंस सो अगर आपका टू डेज में एग्जाम है और अगर एक कोई टॉपिक आपको दोबारा सुनना है तो यू कैन जस्ट गो बैक टू दैट सेशन एंड लिजन टू द रिकॉर्डेड सेशन अगर आपने कभी एक लाइव सेशन मिस किया है तो यू डोंट हैव टू वरी यू विल हैव अ रिकॉर्डेड सेशन फॉर इट सो दिस इज एन एडेड एडवांटेज ऑफ दिस अनलिमिटेड एक्सेस दैट यू गेट ऑन आर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर विद आप टॉप एजुकेटर्स सो हमारे पूरे एजुकेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है हर सब्जेक्ट में 
कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस सो एज वी डिस्कस्ड अर्ली और पूरी सिलेबस जो है वो आपके सी बी एस ई पैटर्न से बिल्कुल रिलेवेंट रहेगा ऑल यू हैव टू डू इज गो इन टू योर गूगल ऐप स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर एंड डाउनलोड आर ऐप अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल या एप्पल ऐप स्टोर से ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है या आप वेबसाइट भी यूज कर सकते हो अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो तो और उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है विच कोर्स यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू दैट्स ऑल वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप इट देर सो वी हैव वन ईयर सब्सक्रिप्शन विच इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन दैट यू कैन गेट तो जैसे इसके पहले मैंने बात किया है प्राइवेट ट्यूटर्स की जो सिलेबस खत्म करने के बाद आपको एक्सेस भी खत्म हो जाती है और प्राइवेट ट्यूटर्स में एक और यू नो इशू ये रहेगा कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन टीचर ढूंढना पड़ता है बट ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ऑल कोर्सेज ऑल सब्जेक्ट्स दैट यू हैव इंक्लूडिंग टेस्ट एंड क्विजेस एंड एडिशनल क्लासेज दैट वी going to give everything is going to be only on one platform aapko 10 alag alag jagah jaane ki zarurat nahi hai sab kuch aapko sirf aur sirf ek platform pe milega aur wo bhi 12 months ke liye aap agar subscription lete ho it's only going to cost you 12500 rupees and if you use my code r i t i r t your subscription for 12 months is only going to cost you 11250 rupees so this is a very reasonable amount agar aap private ट्यूटर्स रखते हो हर सब्जेक्ट के लिए आपको हर महीना अलग अलग ट्यूशन फी देना पड़ेगा और आपको टाइम भी उस हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा पर यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस भी मिल रहा है टेस्ट और क्विजेस भी मिल रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी आपको दिए जाएंगे सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है एंड फॉर वन ईयर इट इज गोइंग टू कॉस्ट ओनली इलेवन थाउजेंड इफ यू यूज माई कोड योर आर आई टी आई so uh, please do not delay enroll today let's start with today's session which is uh, shortcut to vocabulary a to z part 3 to part 3 hai ye iska matlab kya hai iske pehle bhi humne do parts kiye hain part a and part b aur yahan pe hum letter d kar rahe hain iska matlab kya hai humne part 1 aur part 2 mein letters a b aur c ko cover kiya hai so agar aapne yahan abhi tak wo videos nahi dekha hai so please go back to our channel and watch those two videos because they are very important Uh, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं भी देखा है तो ये एक नया लेटर है सो यू डोंट हैव टू वरी आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन आल्सो सो यू कैन अटेंड दिस सेशन सो लेट्स सी हुज ओके लेट्स कंटिन्यू ना सो वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेबुलरी आपको वोकेबुलरी क्यों इम्प्रूव करना है फर्स्ट थिंग आपके एग्ज़ाम को अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की लेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें वोकेबुलरी के क्वेश्चन आते हैं सो so, जो आपके अनसीन पैसेजेस है रीडिंग सेक्शन फर्स्ट सेक्शन ए के ट्वेंटी मार्क्स का सेक्शन है उसमें आपको अनसीन पैसेजेस है जिसमें अननोन वर्ड्स आ सकते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो द वर्ड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैसेज और उसके अलावा क्वेश्चन में अनसीन पैसेज में से जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स पूछे जाते हैं सो यू हैव वोकेबुलरी क्वेश्चन ऑल्सो गिवन इन दी अनसीन पैसेजेस सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू लर्न एंड इम्प्रूव योर वोकेबुलरी वोकेबुलरी बिल्डिंग जो है वो वन नाइट में नहीं होता है एक रात में नहीं होता है आपको बहुत टाइम लगता है इसीलिए यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टूडे and uh, then coming to communication you can communicate better तो writing skills आपकी जो है ये answers भी आप जब लिखते हो तो कुछ ऐसे words आप use करोगे जो उस topic के relevant पे हो और थोड़े अच्छे भी words हैं तो थोड़ा impressive भी लगेगा आपका answer और आपको marks भी ज़्यादा मिलेंगे and uh, 
ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो आपकी ट्वेल्थ की एग्जाम खत्म होते यू विल बी राइटिंग सो मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक आई पी एम एंड क्लैट एंड मेनी अदर एग्जामिनेशन सो द मोमेंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दोज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन ट्वेल्थ अलॉन्ग विद योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपेयरिंग वो कैबलरी विल बिकम वेरी ओवरवेलमिंग आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा उस वक्त बैठ के आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते हुए ये सब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए वो कैबुलरी सीखना इसीलिए आपको अभी स्टार्ट करना पड़ेगा इलेवेंथ में ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वो कैबुलरी बिल्डिंग सो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैव वो कैबुलरी क्वेश्चन सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इम्प्रूव योर वो कैबुलरी तो आज शॉर्टकट क्यों बोला गया है हमने ये सेशन को हमने ये सेशन को शॉर्टकट इसीलिए बोला है क्योंकि हम यहाँ पे रूट वर्ड्स प्रिफिक्स और सफिक्सेस के थ्रू वर्ड्स सीखने वाले हैं सो वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू बाय हार्ट वर्ड्स बट वी आर गोइंग टू रिमेंबर वर्ड्स यूजिंग रूट्स प्रिफिक्सेस एंड सफिक्सेस सो वॉट इज दिस मेथड कॉल्ड इट्स कॉल्ड अ निमोनिक टेक्निक निमोनिक का मतलब होता है मेमोरी टेक्निक सो इट्स अ मेमोरी टेक्निक तो जब आप रूट वर्ड्स प्रिफिक्सेस और सफिक्स सीखते हो तो आप उसके मीनिंग के साथ और मीनिंग के हेल्प से आप वर्ड्स के मीनिंग्स इजीली याद रख सकते हो या वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो गैस कर सकते हो सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू रियली हेल्प यू ऑन दैट बेसिस सो वॉट आर रूट वर्ड्स तो इंग्लिश जो है वो बहुत नया लैंग्वेज है इट्स नॉट अ वेरी एंशियंट लैंग्वेज सो वॉट इंग्लिश हैज़ डन इज इट हैज़ बॉरोड वर्ड्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेज इट बॉरोड वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक फ्रॉम लैटिन फ्रॉम सैंस्क्रिट सो इट्स यू नो बॉरोड अ लॉट ऑफ वर्ड्स तो ये जो बॉरोड वर्ड्स हैं उनका जो एक छोटा सा पीस दूसरे लैंग्वेज का जो बच जाता है इंग्लिश वर्ड में उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं तो क्या सारे इंग्लिश वर्ड्स के रूट वर्ड्स हैं नहीं पर बहुत सारे वर्ड्स के रूट वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज करते हैं तो उनको सीखेंगे तो भी हमारा वो कैबुलरी जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा लेट स्टार्ट विद लेटर डी सो फर्स्ट रूट वर्ड दैट वी आर लुकिंग एट इज डेम और डेमो विच मीन्स पीपल और पॉपुलेशन सो डेमोक्रेसी सी लेटर सी के सेशन में हमने सीखा है क्रेसी का मतलब क्या होता है रूल सो डेमो इज डेम इज पीपल सो गवर्नमेंट बाई पीपल या पीपल का रूल जो है वो डेमोक्रेसी है सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग रूट वर्ड एंड प्रिफिक्स एंड सफिक्स इस प्रकार से आप बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को और आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा या फिर आपको गैस करना है तो भी आप एग्जाम में गैस कर पाओगे सही गैस कर पाओगे वर्ड्स को डेमोगॉग इज अ लीडर ऑफ पीपल और डेमो demagogy is basically teaching a teacher is called a demagogue a teacher can also be called a demagogue a uh, democrat same crat ka bhi matlab hota hai rule so democrat is a person who supports democracy demography ka matlab hai science of population kitne log uh, पैदा हो रहे हैं इन कंट्री में एक दिन में और कितने लोगों की डेथ हो रही है एक दिन में दैट कैलकुलेशन और उसका कैलकुलेट करना सेंसेक्स सेंसेस कंडक्ट करना ये सब जो है वो डेमोग्राफी में आता है एंडमिक एनी थिंग विच इज वाइड विच इज वाइड स्प्रेड अफेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम टाइम सो एंडमिक बेसिकली इज of a particular place this is a epidemic so epidemic is widespread affecting many people at the same time so epidemic kya hota hai epidemic is basically anything which spreads rapidly so you can say that covid 19 is an epidemic why because it's spreading rapidly it's widespread it's everywhere pandemic is something that's there everywhere in the world so we can also say covid 19 is a pandemic why because it has affected the entire world and endemic is something that is pertaining to the native place of a region for example um if you look at uh, uh, you know red panda it's a you know animal so aap red panda ko dekhte ho it's endemic or the giant panda is endemic to the Asian uh, region where the you know China and Tibet and all these regions so it is endemic to it आपको giant panda और कहीं नहीं दिखेगा world में उसी प्रकार से Madagascar में जो uh, you know 
एनिमल्स मिलते हैं वो भी एंडेमिक है एंड मेडेगास्कर यानी वहाँ से और कहीं वो एनिमल्स आपको दिखेंगे नहीं सो दी दिस इज कॉल्ड एंडेमिक एंडेमिक इज बेसिकली अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन और एन एनिमल व्हिच इज फाउंड ओनली इन दैट प्लेस इट्स नॉट फाउंड एनी वेर इट्स then let's look at the next uh, so th these are the words that we have with the root word dem or demo which means people or population so endemic uh, epidemic ka matlab kya hua pure population ko affect karte hue pandemic ka matlab kya pure world ke population ko affect karte hue to yahan pe pandemic mein ek aur root word hai hamara jo hai pan so pan basically means all so we'll do this when we are doing letter p endemic is of a particular place so do you have any doubts in this good evening raj and good evening mohit okay let's look at dole or dollar dole or dollar is basically to feel pain or to grieve or to feel sad about something okay so dole or dollar ka matlab hota hai bahut zyada दर्द फील करना या फिर बहुत दुख फील करना सो ग्रीविंग इज बेसिकली टू फील वेरी सैड अबाउट समथिंग सो डोलफुल और सोरोफुल डोलफुल बेसिकली मीन सोरोफुल सैड और डिप्रेस्ड अनहैप्पी ओके ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ डोलफुल बहुत ज़्यादा दुखी होना यू ऑल्सो हैव अ वर्ड मेलान कुली सो ये भी हम करेंगे जब हम दूसरा रूट वर्ड सीखेंगे ओके नेक्स्ट इज कंडोल कंडोलस टू एक्सप्रेस पिटी और सिंपथी सो कंडोलेंसिस यू गिव कंडोलेंसिस टू पीपल वेन समन डेड इन दैट फैमिली तो जब किसी के फैमिली में डेथ होती है तो हम कंडोलेंस करते हैं कंडोलेंसिस देते हैं सो कंडोलेंस इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम रूट वर्ड डोल विच मीन्स टू ग्रीव और फील द पेन डोल इज टू गिव चैरिटी फॉर एग्जाम्पल आई हैव डोल्ड आउट टेन यू नो ब्लैंकेट्स ड्यूरिंग विंटर्स यानी मैंने टेन ब्लैंकेट्स को चैरिटी में दिया है होमलेस पीपल के लिए तो डोल आउट और टू डोल इज टू बेसिकली टू गिव समथिंग एज चैरिटी डोल ड्रम्स आर बेसिकली टू फील डल और डिप्रेस तो डोल ड्रम्स जो है वो एक माहौल की बात होती है मूड जैसे जिस प्रकार का है तो डोल ड्रम्स आर बेसिकली टू फील वेरी सैड डल डिप्रेस अबाउट समथिंग Indolent is a person who's extremely inactive. So slothful, ये जो word है ये आता है हमारे sloth bear से So there's a bear called sloth bear. Uh, वो bear जो है वो 24 hours in a day में uh, It sleeps for 20 hours and it eats for 4 hours. So it does nothing else. It only eats for 4 hours in a day and sleeps for 20 hours a day. So slothful. फुल का मतलब होता है स्लॉथ के जैसा यानी समबडी हु इज एब्सोल्युटली इनएक्टिव हु डजंट डू एनीथिंग एट ऑल सो इनएक्टिव टू अवॉइड एग्जर्शन एग्जर्शन कैन बी एनीथिंग एनी काइंड ऑफ वर्क एंड स्लॉथफुल ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ इंडोलेंट तो अगर आप यहां पे रूट वर्ड के साथ कोई एक पर्टिकुलर वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स को सीखते हो तो यहां पे क्या हो रहा है आप अगर ये वर्ड भूल भी जाते हो लेट्स से स्लॉथफुल का मतलब आप अगर भूल भी जाते हो तो एटलीस्ट आपको ये याद रहेगा कि मैंने स्लॉथफुल वर्ड जो है वो इंडोलेंट के साथ सीखा है और इंडोलेंट में डोल का रूट वर्ड का मतलब हुआ है पेन या सैड फीलिंग सैड तो इंडोलेंट का मतलब क्या हुआ नॉट फीलिंग एनी पेन और एनी इमोशन यानी इनएक्टिव कोई काम नहीं करना कोई फीलिंग्स नहीं रहना सो इन इज ऑपोजिट सो इंडोलेंट इज दिस सो इंडोलेंट जब आपको याद आ जाएगा तब आपको स्लॉथफुल का भी मीनिंग याद आ जाएगा सो दिस इज बेसिकली वॉट अ रूट वर्ड मेथड इज गोइंग टू हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द वर्ड्स बेटर फॉर फ्यूचर आपको फ्यूचर में ये वर्ड्स को याद रखने में ईजी हो जाएगा जैसे अभी आप एपिडेमिक एंडेमिक पैंडेमिक डेमोग्राफी कोई भी वर्ड देखोगे आपको ये याद आ जाएगा कि डेम और डेमो का मतलब पॉपुलेशन या पीपल है यानी ये सारे वर्ड्स जो है वो सब कुछ ना कुछ करना है इनको लोगों के साथ या पॉपुलेशन के साथ so this is how you need to remember and use root words prefixes and suffixes good evening raj uh, good evening okay okay 
fine next let's move to the next uh, root word which is dis diff or di so dis dif or di ye three root words or ya prefixes jo hai unka meaning hai to part or away yani alag ho jana तो यहाँ से आपको बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होंगे बहुत सारे वर्ड्स आपको आते भी होंगे तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स को चूज किए हैं वी कैन थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो वाइल वी आर डिस्कसिंग लेट्स ओके दिस डिस इन जेन्यूएस इन जेन्यूएस का वर्ड का मतलब है जो आदमी बहुत ज़्यादा इनोसेंट uh, है सो so, अगर आपको याद है तो हमने इसके पहले एक वर्ड किया था क्रेड्यूलस इन आर लास्ट क्लास लास्ट क्लास में क्रेड रूट वर्ड किया था जब सी वर्ड लेटर का सीख रहे थे सो क्रेड बेसिकली मींस टू बिलीव इन पीपल इजीली सो क्रेड्यूलस का मतलब क्या हुआ समबडी हु बिलीव इन पीपल वेरी इजीली तो कौन लोगों पे जल्दी से विश्वास कर लेता है जो आदमी बहुत इनोसेंट है जो आदमी बहुत ईजीली दूसरों पर विश्वास कर लेता है सो so, उस आदमी को हम इनजेन्यूस बोलते हैं तो ये वर्ड हमने लास्ट सेशन uh, में सीखा था तो अगर आपको याद है अगर आप इनजेन्यूस भूल भी जाते हो तो आपको ये याद रहेगा कि इनजेन्यूस वर्ड जो है मैंने क्रेड्यूलस के साथ सीखा है क्रेड्यूलस में क्रेड इज बिलीव सो क्रेड्यूलस बेसिकली मीन समबडी यू बिलीव इजीली सो इन जेन्यूएस समबडी यू बिलीव इजीली डिस इनजेन्यूएस अवे यानी इससे ऑपोजिट so disingenuous is a person who's not innocent so somebody who's cunning somebody who's insincere somebody who's scheming somebody who is you know uh, uh, you know sly sly s l y sly ka matlab hota hai cunning so ye sab words jo hai ye iske synonyms ho gaye so disingenuous ka kya matlab hai not innocent disaffected, affected का क्या मतलब है somebody who is affectionate, affected का मतलब होता है किसी को किसी चीज से जब फर्क पड़ता हो somebody who actually feels for something, so affection, affected, all these basically mean something that has a relation with another object or person. disaffected is a person who is away from it. सो so, डिसफेक्टेड का मतलब somebody जिसके कोई फीलिंग्स नहीं है जो को किसी का भी कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है तो कौन है वो पर्सन नॉट लॉयल डिस लॉयल पर्सन सो डिस लॉयल में भी सेम प्रिफिक्स यूज कर रहे हैं डिस यानी अवे फ्रॉम लॉयल्टी अवे फ्रॉम अफेक्शन डिसबैंड इज टू डिस्पर्स डिस्पर्स में भी सेम वर्ड है डिस्पर्स का क्या मतलब है आप मॉर्निंग असेंबली करते हो स्कूल में तो व्हाट डू यू डू यू डिस्पर्स आफ्टर दी असेंबली व्हिच मींस यू गो इनटू योर ओन क्लासेस यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड एज एन असेंबल्ड ग्रुप एनीमोर आप सेपरेट हो जा रहे हो अलग हो जा रहे हो पूरे ग्रुप से दैट इज व्हाट इज डिस्पर्स सो डिसबैंड एंड डिस्पर्स बोथ मीन टू गेट सेपरेटेड टू गो इन योर ओन वे डिसबार इज टू एक्सपेल सो so, डिसबार कर देंगे आपको एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो यानी एक्सपेल कर देंगे बाहर निकाल देंगे सो so, ये नेक्स्ट सेशन में हम ई e का रूट वर्ड सीखेंगे बट uh, यहाँ पे जस्ट रिमेंबर एक्स का मतलब होता है आउट एज एन एग्जिट ओके डिसबर्स इज टू पे आउट एक्सपेंसिस सो यू कैन से दैट द फंड दैट वर कलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट वर डिसबर्स टू द डेली वेज वर्कर्स यानी जो गवर्नमेंट ने फंडिंग कलेक्ट किया है वो कलेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डेली वेज वर्कर्स में सो दैट इज डिसबर्स डिसबर्स इज टू पे आउट एक्सपेंसिस डिसर्न इज टू डिस्टिंग्विश रिकग्नाइज द डिफरेंसेस तो डिसर्न का मतलब क्या होता है कि आप समझ पा रहे हो कि किस प्रकार से चीजें अलग अलग है सो टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट थिंग्स दैट आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू इज टू डिसर्न डिसर्न इज टू बेसिकली अंडरस्टैंड आपको समझ में आता है कि क्या चीज क्या है दैट इज वॉट इज डिसर्निंग सो यू कैन से डिसर्निंग द ट्रूथ बिहाइंड दिस डिसर्निंग द डिफरेंस बिटवीन दिस and that discerning the difference between the real item and a fake item इस प्रकार से आप use कर सकते हो the word discern को uh, good evening Kamish okay let's look at this discordant is to disagree so uh, cordant coordinant cordens का मतलब क्या है together uh, as in uh, con co co का मतलब क्या होता है together as in cooperate etc so 
कॉर्डेंटस टूगेदर डिसकॉर्डेंटस डिसग्रीमेंट अवे फ्रॉम ईच आदर डिसक्रेडिट क्रेडिट का मतलब होता है वी डिस्कस दिस इन द लास्ट सेशन क्रेड इज अ रूट वर्ड विच मीन्स ट्रस्ट और बिलीफ सो क्रेडिट क्या है बिलीफ है जो आप किसी पे रख रहे हो या दे रहे हो सो डिसक्रेडिट इज ऑपोजिट ऑफ दैट सो यू डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन एनी मोर विच मीन्स टू स्पॉइल द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन डिस्कर्सिव मूविंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू एन अदर सो डिस्कर्सिव का मतलब क्या है एक चीज से दूसरे चीज में तुरंत तुरंत जंप करना यानी एक जगह पे नहीं टिकना इज वॉट इज डिस्कर्सिव सो इफ यू सी ऑल ऑफ दीज वर्ड्स इफ यू जस्ट रिमेंबर द रूट और द प्रिफिक्स दैट इज दैर द मीनिंग यू कैन ईजीली रिकग्नाइज ऑल दीज वर्ड्स द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स सो हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे डिसवल्ड शेवल्ड डिसवल्ड इज बेसिकली टू लेट डाउन एज एन हेयर तो आप बाल खुले छोड़ देते हो उसको डिसवल्ड बोलते हैं तो बाल खुले यानी सिर्फ और सिर्फ लंबे बालों की बात नहीं हो रही है डिसवल्ड कैन ऑल्सो मीन टू वेयर एक्सट्रीमली लूज क्लोथ्स जो बिल्कुल फिटिंग नहीं है अच्छी नहीं लगती है और डिसवल्ड कैन ऑल्सो मीन टू बी वेरी अनटाइडी बिल्कुल जैसे शर्ट को आपने टक नहीं किया हो या फिर आपके बाल पूरे मैसी हो गए हो इस प्रकार से रहना और यू नो नॉट ग्रूमिंग योर सेल्फ हैविंग डर्ट इन द नेल्स सो ऑल ऑफ दिस इज वॉट इज डिसवल्ड सो यू कैन से दैट द बेगर ऑन द स्ट्रीट लुक डिसवल्ड बिकॉज ही इज ऑन द स्ट्रीट so disheveled is basically to not look hygienic and neat and clean to look very untidy and uh, you know dirty is basically disheveled disheveled jo hai wo cheezon ke liye bhi use kiya ja sakta hai for example uh, the uh, instrument was unused for one month and hence looked disheveled yani wo instrument jo hai wo ek mahine se use nahi hui isliye bahut zyada gandi ho gayi hai dirty ho gayi hai so that is how you use the word disheveled so that also means away from not using it for a very long time or not keeping it not maintaining it as basically disheveled disparage is to discredit or belittle discredit ka humne kya sikha hai meaning cred credit is trust so discredit is not trusting बिलिटल इज टू इंसल्ट समबडी बिलिटल का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना सो डिस्परेज इज टू इंसल्ट समबडी और टू नॉट ट्रस्ट एंड द अदर पर्सन डिसम्बल इग्नोर इट कैन ऑल्सो मीन अ फॉल्स अप्योरेंस टू मिसलीड समबडी यहाँ पे सेम्बल सेम्बलेंस का मतलब होता है अप्योरेंस सेम्बल का मतलब होता है अप्योरेंस सो डिसम्बल इज समथिंग दैट इज अवे फ्रॉम योर अप्योरेंस यानी कोई ऐसी चीज जो प्रिटेंशियस है जो सच नहीं है जो फॉल्स अप्योरेंस है तो इट कैन बी अ फॉल्स अप्योरेंस और इट कैन बी मिसलीडिंग चीट करने के लिए डिसीव करने के लिए किसी को यूज किया जाता है डिसम्बल डिस एमिनेट एमिनेट का मतलब होता है टू गिव आउट एज एन एम एन एक्स मीन आउट सो एमिनेट इज गिविंग आउट डिसमिनेट इज टू स्कैटर और स्प्रेड मतलब एक फॉर्म में एक यू नो पैकेज में नहीं देना बट पूरी तरह से स्कैटर कर देना पूरी तरह से अलग अलग फेंक देना स्कैटर इज डिसमिनेट वी कैन यूज डिसमिनेट फॉर नॉलेज ऑल्सो आई हैव डिसमिनेटेड दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू हिम येस्टडे यानी मैंने ये पर्टिक्युलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दिया है सो डिसमिनेट कैन ऑल्सो मीन स्प्रेडिंग सो इट कैन बी यूज फॉर इंफॉर्मेशन इट कैन बी यूज फॉर एनी थिंग डिस्टेंट नॉट फेमिलियर फार ऑफ डिफिडेंस लैकिंग कॉन्फिडेंस नॉट हैविंग एनी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ डिफ्यूज इज टू स्प्रेड और स्कैटर सो डिफ्यूज गैसेस डिफ्यूज तो गैस को आप रिलीज करते हो वो एक जगह पर रहता है नहीं वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है सो दैट इज डिफ्यूज आपने स्कूल में सीखा होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डाइग्रेस अगेन डी आई एस टू पार्ट सो डाइग्रेस इज टू मूव अवे टू मूव अवे इज डाइग्रेस सो यहाँ पे हम जी जब सीखेंगे तब ये रूटवर्ड देखेंगे बट ग्रेस ऑल्सो मीन्स टू मूव एज एन डाइग्रेस ओके progress moving forward so on
डिसक्वालिफाई आपको पता है डिसक्वालिफाई नॉट क्वालिफाइड डिसओबे नॉट ओबेइंग डिसबिलीव नॉट बिलीविंग डिसकनेक्ट नॉट कनेक्टेड डिसकरेज नॉट हैविंग करेज डिसग्रेसफुल शेमलेस ओके ग्रेसफुल का मतलब होता है डिग्निटी के साथ शेम के साथ रहना एक प्राइड के साथ रहना डिसग्रेसफुल और शेमफुल अ शेम ओके सो ऑल दीज वर्ड्स अगेन हैव द सेम प्रिफिक्स टू पार्ट और टू अवे सो so बेसिकली ये सब वर्ड्स आप जब सीखोगे तो अगर आप ये रूट uh, वर्ड्स को या प्रिफिक्सेस को याद करते हो और वर्ड्स में जब आपको वो दिखता है तो एक गेस uh, करने के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा और याद रखने के लिए भी आपको इजी हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक रू प्रिफिक्स तीन यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनके हेल्प से यहाँ पे आप बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ इनके हेल्प से यू कैन लर्न अबाउट ट्वेंटी वर्ड्स ट्वेंटी फाइव वर्ड्स आप सीख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिफिक्स को सीख कर सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड एंड इट्स अ शॉर्टकट बिकॉज बेस्ड ऑन यूज यू नो हेल्प ऑफ वन रूट वर्ड यू कैन लर्न अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वर्ड्स इन वन को लेट्स लुक एट दिस दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी ये बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके भी हेल्प से सिर्फ और सिर्फ ये एक रूट वर्ड से भी यहाँ पे आप अबाउट ट्वेंटी फाइव वर्ड्स को यहाँ पे सीख रहे हो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वर्ड्स यू गोइंग टू लर्न इवन विद द हेल्प ऑफ जस्ट दिस वन रूट वर्ड विच इज डी डी इज अगेन अ प्रिफिक्स सो डी का मतलब क्या हो डाउन अवे या रिमूव डी ई इज डाउन अवे और रिमूव Okay, you want uh, parts of speech also? Okay, sure. And uh, good evening, Mahati. Okay, let's uh, look at the parts of speech quickly. So, in uh, in these words, all of these are nouns. Endemic, pandemic, epidemic can be used as adjectives also. Doleful is a feeling, so it's an abstract noun. Condole is a verb. dole is to give so it's again a verb doldrums are is again a noun it's is it's not a plural word but it's an abstract noun ye feeling hai indolent again it's an adjective yahan pe disingenuous again ek adjective hai disaffected adjective hai disband verb hai yahan pe ek verb hai ye bhi verb hai ye bhi verb hai तो डिस्कॉर्डेंट इज ऑल्सो इट कैन बी यूज एज अ नाउन और एज अ वर्ब ऑल्सो इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप यानी एक रिलेशनशिप जो डिसग्रीमेंट से बेस्ड है डिसक्रेडिट अगेन इट्स अ वर्ब इट्स सो रिमेंबर दैट ऑल ऑफ दीज वर्ड्स जब वो एक व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए एक पर्सन या एक एनिमल या एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जब ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे तो वो एडजेक्टिव्स हो जाते हैं जब यही वर्ड्स हम एक एक्शन की बात करते हैं एक काम करने की बात करते हैं तब ये सारे वर्ड्स जो है वो वर्ब्स बन जाते हैं जब ये वर्ड्स को हम ऐसी एज अ एज एन एंटिटी बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रेडिट ओके आई डू नॉट वॉन्ट एनी डिस्क्रेडिट इन माई रेप्यूटेशन और इन माई वर्क एक्सपीरियंस यानी मुझे वो चीज़ मेरे रेप्यूटेशन में नहीं चाहिए तो वो चीज़ हो गई है यहाँ पे तो वो क्या हो गया नाउन हो गया तो इस प्रकार से कभी भी अभी ये सेशन की बात नहीं कर रही हूँ बट जब भी आप कुछ पढ़ते हो वेन एवर यू रीड समथिंग सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग वेन एवर यू कम अक्रॉस दीज वर्ड्स ओके यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो किस कैटेगरी में आए हैं क्या ये एक चीज़ की बात हो रही है क्या है वो एक फीलिंग है या एक इमोशन है या एक यू नो चीज की बात हो रही है तो वो नाउन हो जाता है अगर वो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को या एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है अगर वो किसी एक्शन की बात हो रही है अगर वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक वर्ब हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल डिसइनजेन्यूस जो है 
वो एक चीज नहीं है और वो ना एक्शन है ये क्या है ये एक एट्रीब्यूट uh, है जो हम एक आदमी को दे रहे हैं तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया सो दिस वे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव इफ यू हैव मोर डाउट्स विथ रेस्पेक्ट टू यू नो नाउन्स वर्ब्स टेंसेस एक्सेट्रा हमने दो सेशंस किया है आर्टिकल्स और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स और नाउन्स का एंड ऑन सैटरडे विल बी डूइंग प्रोनाउंस एंड सो ऑन तो हम वर्ब्स वगैरह भी करेंगे कुछ सेशंस के बाद सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देन यू कैन लिजन टू दोज ग्रामर वीडियोज ऑल्सो टू हेल्प यू ओके नेक्स्ट कमिंग टू दिस सो यहाँ पे भी यू कैन सी डाइग्रेस इज अगेन एन एक्शन डिफ्यूज इज अगेन एन एक्शन डिफिडेंस इज लैकिंग कॉन्फिडेंस इट्स एन एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट यानी एक चीज जिसको डिस्क्राइब किया जाता है किसी पर्सन को सो हियर डिफिडेंस इज इट इज इधर यूज एज अ नाउन और इट्स यूज एज एन एडजेक्टिव अगेन डिसेमिनेट इज एन एक्शन सो ये सब डिसक्वालिफाइड डिसोबे डिसबिलीव डिसकनेक्ट ये सब भी अगेन एक्शन है सो ऑल दीज अगेन आर वर्ब्स नाउ कमिंग टू दिस ओके थैंक यू मोहित सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ देर इज एनी थिंग एनी अदर सेशन इन इंग्लिश दैट यू वॉन्ट अस टू डू यू कैन कमेंट इट बिलो सो दैट वी कैन डू इट इन द कमिंग सेशन ओके लेट्स ओके दिस रूट टू वर्ड द प्रिफिक्स डी विच इज डाउन अवे रिमूव तो डिफरेंस रेस्पेक्टफुल सबमिशन डी बंक डिफरेंस का मतलब यहाँ पे प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डी आई एफ एफ ई आर ई एन सी वो डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंसेस एज एन ओपिनियन का डिफरेंस या फिर बींग डिफरेंट फ्रॉम ईच आदर सो दैट्स अ डिफरेंट वर्ड दिस इज अ डिफरेंट स्पेलिंग दिस इज अ डिफरेंट वर्ड ये भी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस ही है तो नेक्स्ट सेशन में हम संडे uh, को uh, एक सेशन करेंगे जिसमें विल डिस्कस होमोनिम्स एंड होमोफोन्स तो उसमें हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो एक जैसे प्रोनाउंस uh, किए जाते हैं बट कैसे उनके मीनिंग्स डिफरेंट है सो वील डू दैट सेशन ऑन संडे ओके सो डिफरेंस इज रेस्पेक्टफुल सबमिशन डी बंक इज फॉल्स और प्रिटेंशियस सो सबमिशन का क्या मतलब है झुकना वट डज झुकना मीन डाउन सो टू बाउ डाउन टू समबडी इज डिफरेंस so difference is to bow down to somebody so respectful submission so i will not uh, differ uh, uh, when it comes to uh, you know uh, when it comes to taking a bribe yani i am not going to submit when it comes to taking a bribe that's what i mean so difference is a noun differ is to is a verb d e f e r differ okay Now debunk is false pretentious. So debunk का क्या मतलब है कोई भी चीज जो सही नहीं है तो it is used to cheat other people. So again, it's something that is uh, a debunked uh, plan or debunked strategy. यानी false strategy, false planning. Uh, so it's an adjective again. Deface, debase to spoil the image of verb. Deforestation is to cut down the trees. सो so, यहाँ पे भी स्पॉइल इमेज डी फेस डी बेस बेस और फेस का क्या मतलब होता है जो दिखता है जो फाउंडेशन है तो डी फेस डी बेस क्या है उस फाउंडेशन को आप नीचे गिरा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप रेप्यूटेशन को स्पॉइल कर रहे हो या इमेज को स्पॉइल कर रहे हो उसको हम डी फेस या डी बेस बोलेंगे डी फॉरेस्ट टू कट डाउन ट्रीज डिलीनिएट to trace the outline of something yani ek uh, uh, there's one word that we did in last class which uh, in with letter c uh, can anyone guess what it is it is uh, it is circumscribe so you remember this word circum ka matlab hota hai round scribe scribe ka matlab hota hai to draw a line around so circumscribe kya hai ek boundary draw karna ya fir ek restriction banana usko circumscribe bolte hain so delineate also is the same so you must have read this in news newspaper mein aapne bahut padha hoga ye particular word jahan pe bola jata hai ki the army delineated the border yani wahan pe ek trace outline karke wahan pe khade hain so delineation is to draw an outline for a particular uh, place denounce 
टू अक्यूज समबडी सो रिनाउंस और डिनाउंस में कन्फ्यूज नहीं होना रिनाउंस का मतलब होता है टू गिव अप डिनाउंस का मतलब है टू अक्यूज समबडी टू ब्रिंग देर रेप्यूटेशन डाउन सो सेम थिंग अगेन डाउन सो डिनाउंस यानी To pull somebody down, उनका reputation खराब कर देना उनको नीचे लेके आ जाना Desultory is random or fickle. So to move away. So a desultory move. I'll give you a simple example. Um, I don't like watering the plants, but because uh, there's no one else to water them, I find I do it as a desultory task. so it's an adjective so desultory task ka kya matlab hai mujhe interest nahi hai usme main ko ab koi choice nahi hai isiliye kar rahi hu so agar wo kar rahi hu to kya main wo hamesha karungi nahi jab zarurat hogi tabhi karungi which means it's going to be very random it's a fickle thing but if i'm interested in gardening i'll do it regularly but if i'm not interested in gardening i'll do it only when there is a requirement to desultory ka kya matlab hai koi bhi cheez jo sirf aur sirf randomly hoti hai jo uh, fickle hota hai jo constant nahi hota hai unstable so moving away randomly from one thing to another is desultory decipher is to break down a code so again to break down सेम रूट वर्ड मीनिंग डेप्रिकेट इज टू बिलिटल और इंसल्ट सो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा है डिस्परेज सो डिस्परेज एंड डेप्रिकेट आर सिनोनिम्स दोनों का मतलब सेम है टू इंसल्ट समी डीकम्पोज इज डी के और रॉट सो यहाँ पे एक और वर्ड है डीजेनरेट विच ऑल्सो मीन्स डी के और स्पॉइल डी के में भी वी हैव द सेम प्रिफिक्स डी ई so decompose decay degenerate deteriorate so all these words have the same uh, prefix d which means going down spoiling rotting uh, decaying reducing in quality destroy also means the same completely destroy something spoil it bring it down destruction of a building despair is having no hope yani aapke spirits down ho gaye yahan pe to kya down ho gaya aapka jo happiness hai aapka jo spirits hai wo down ho gaye despair descend is to go down decadent so this is another word which we discussed in the last session jab humne kiya tha root word cad cad ka matlab kya hai something that is not constant or consistent okay wasteful is cad or it can also mean falling कैड का मतलब फॉलिंग भी हो सकता है कैड और सिड भी देखा था जब एक्सीडेंट डिस्कस किया था हमने तो कैड इज बेसिकली समथिंग दैट इज बेसिकली बीइंग वेस्टफुल वेस्ट करना तो डेकडेंट यहाँ पे दो रूट वर्ड्स है मतलब कैड एक रूट वर्ड है और ये प्रिफिक्स डी है तो यहाँ पे दो चीजें हम एड कर रहे हैं तो क्या है कैड इज वेस्ट एंड डी इज Uh, going down with the with the waste, so self indulgence, so decadent. ये word भी हमने last session में किया है so decadent का मतलब है self indulgence. so what do you mean by self indulgence? कोई भी चीज आपको पता है आपके लिए अच्छा नहीं है but you don't have a control over it. so that is what is decadence. for example, a person who is diabetic should not eat sweets, but if the person doesn't have a control and eats a lot of sweets. that is what is decadent so decadent is something that you are not supposed to do but you do it because you don't have self control for example aapke paas sirf 1000 rupees hai aur aapko pura one month guzarna hai us 1000 rupees se but you don't have self control you finish shopping and you complete all the 1000 rupees aap shopping karke pura paisa khatam kar dete ho that is also decadence so decadence is basically lacking self control condescend con is together D is again down. So condescending is somebody who assumes superiority. यानी condescending का क्या मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत bossy है So you can say a person who feels that he or she knows everything and everybody else is stupid. तो ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि उसको ही सब कुछ पता है और दूसरों को कुछ नहीं पता that kind of a person is called a condescending person. Now coming to this word. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेटीग फेटीग वर्ड आपने बहुत सुना होगा आई एम फीलिंग वेरी फेटीग टूडे और यू नो फेटीगिंग सो फेटीग का मतलब होता है फीलिंग टायर्ड टायर्डनेस को फेटीग बोलते हैं थक जाना इज फेटीग डी फेटीगेबल इज टायर्ड एंड गोइंग डाउन बींग टायर्ड 
इन इज ऑपोजिट नॉट सो नॉट डिफेटिगेबल क्या मतलब है समबडी इज वेरी एनर्जेटिक तो फेटिग इज टायर्ड डी फेटिग इज ऑल्सो टायर्ड सो इन डी फेटिगेबल इज नॉट टायर्ड एट ऑल सो समबडी इज नॉट टायर्ड इज full of energy energetic okay so you can say that after i eat lunch i become indefatigable yani after i eat lunch mai mere mein itni energy aa jati hai ki main bilkul thakti hi nahi hu that is what it means in indefatigable devolve is to transfer or flow so devolve is transferring going down okay so devolve as in koi pipeline hai to pani upar se niche aata hai that is what is devolve to transfer or to flow again its movement downwards only then deficit lacking shortage of something so i have a, so you talk about fiscal deficit so what is fiscal deficit uh, financial lack of money or liquid cash is deficit fiscal deficit so deficit is lack of something shortage yani pura nahi rehna so all of these words if you see we have discussed the meaning of this only this prefix d aur iske help se aur dusre jo humne previous sessions mein seekha hai root words unke help se humne yahan pe 20 to 25 words ke meanings ko guess kar sakte aur samajh sakte hain so this is what you need to remember so decadent even a word like decadent which you uh, even if you see it for the first time jab aap c aur d dono seekh jaoge तो नेक्स्ट टाइम आप डेकोडेंट देखोगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है इन द सेम मैनर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी डी कम्पोज डिटोरेट डी जेनरेट आल्सो यू इमीडिएटली रिमेंबर द वर्ड एंड व्हाई इट इज द कॉल सो और इसका क्या मीनिंग है और क्यों इसका मीनिंग ये है दैट इज वॉट वी आर डूइंग इन दिस सेशन ओके लेट्स लुक एट थ्री मोर रूट वर्ड्स अदर so this is the you know first one and the last three so derm ka matlab hai skin okay um okay thank you mohit and uh, what is the meaning of indulgence indulgence ka matlab hota hai kisi bhi cheez mein uh, you know uh, you can say that um, you are involved in a particular thing for example aapko sweets pasand hai then you indulge in sweets uh, indulgence ka matlab hota hai pampering so if your parents indulge you इसका मतलब क्या है आपके parents आपको pamper करते हैं तो indulgence का मतलब है मना नहीं करना किसी भी चीज के लिए letting it goes you are lenient you are pampering that is what is indulgence so self indulgence का क्या मतलब है आप खुद को pamper कर रहे हो खुद की खुद को जो चाहिए उस वो दिलवा दे रहे हो without thinking of the consequences that is what is decadence or self indulgence है okay I hope it's clear now so indulgence is basically pampering or giving whatever uh, you need or someone else needs so you can indulge your brothers you can indulge your sisters you can indulge your friends so basically indulgence ka matlab kya hai unko jo chahiye wo de dena is indulgence so sometimes indulgence is good sometimes pampering is good but sometimes it is also very bad to indulgence jo hai wo ek neutral word hai उसको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं ओके नाउ कमिंग टू द वर्ड डर्म व्हिच मीन स्किन डर्माटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन वो एक स्किन डिसीज है डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस एल ओ जी वाई इज स्टडी ये भी हम एल में सीखेंगे बट दिस वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो डर्मिस इज द इनर लेयर ऑफ द स्किन तो ऊपर का जो लेयर है वो एक थिन लेयर होता है अंदर का जो लेयर है वो थोड़ा थिक रहता है जिसमें फैट रहती है बॉडी की सो दैट इज वॉट इज डर्मिस हाइपोडर्मिक इज स्टिमुलेटिंग और एनर्जाइजिंग हाइपो इज एनर्जेटिक सो स्टिमुलाइजिंग और एनर्जेटिक सो हाइमो हाइपोडर्मिक विल बी लाइक योर रेड बुल और सम एनर्जी ड्रिंक विच यू ना गिवज यू इंस्टेंट एनर्जी या फिर ग्लूकोज इस प्रकार की चीजें हाइपोडर्मिक होते हैं पैकी डर्म इज थिक स्किन लाइक एलिफेंट्स राइनोसरिस 
तो ये एनिमल्स जो है वो इतने थिक स्किन रहते हैं कि उनको स्किन के ऊपर कोई सेंसेशन नहीं रहता है सो दैट इज वॉट इज अ पैकीडम इवन बफलोज एक्सेट्रा सो अ पैकीडम कैन ऑल्सो भी यूज फॉर ह्यूमन बींग्स तो इंसानों को भी हम यूज करते हैं पैकीडम जब वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी बार पनिश करो कितने भी बार एक ही चीज को समझा सो दिस इज ऑल्सो अनादर वर्ड विच वी डिड इन द प्रीवियस सेशन विद द रूट वर्ड सिड which means fall so the word is recidivist r e c i d i v i s t recidivist word humne previous session mein kiya tha what does recidivist mean somebody who keeps going back to the same uh, uh, mistakes keeps going back to the same emotions keeps going back to the same uh, you know uh, wrong doing irrespective of how many times you try to uh, teach or punish or correct that person to aise logon ko hum pachyderm bhi bolte hain so pachyderm is thick skinned person or an animal like rhinoceros elephant etc taxidermy is the art of stuffing animal skins to look like life like so kabhi kabhi aap dekhe honge kahin pe is prakar ke this is a photo here so taxiderm is jab animals ki death ho jati hai mar jate hain to unke andar ki puri flesh blood bones sab cheez ko nikala jata hai aur unki skin ko as it is stuff kiya jata hai kisi ek material se it can be any material that is used and they stitch it back again so that they look life like here yahan pe jaise aapko photo mein dikh raha hai so this is called taxidermy okay then this also has the same root word skin dict is to say or speech so contradict is to oppose going against somebody saying something against other person dictate aap school mein bhi sunne honge dictation dictate okay so which means to say something aloud dictator this is a word which we did again in the previous session do sessions mein humne ye word continuously kiya hai autocracy jab discuss kiya tha tab humne kiya tha ye word dictator auto ka matlab hota hai self cracy ka matlab hota hai rule so self rule kya hai main khud ko yahan pe rule ruler declare kar rahi hu mujhe kisi ne elect nahi kiya hai mujhe koi right nahi hai बट फिर भी मैं खुद को इलेक्ट कर ले रही हूँ और बोल रही हूँ कि मैं यहाँ की रूलर हूँ दैट इज व्हाट इज डिक्टेटरशिप सो इट इज कॉल्ड बेसिकली इट्स यू नो सेल्फ रूल इज डिक्टेटरशिप डिक्शनरी इज अगेन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स सो यहाँ पे स्पीच सो अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज डिक्शनरी डिक्शन इज अ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग सो आप जैसे लेटर राइटिंग की बात करते हो तो टोन्स डिफरेंट टोन्स रहते हैं या फिर आर्टिकल राइटिंग की बात होती है तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग होता है जैसे नरेटिव डिस्क्रिप्टिव एक्सेट्रा सो दैट इज व्हाट इज डिक्शन डिक्शन इज बेसिकली हाउ यू एक्सप्रेस योर आइडियाज आप किस प्रकार से आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो लिखते हो दैट इज वॉट इज डिक्शन एडिक्ट इज प्रोक्लमेशन ऑफ कमांड एडिक्ट इज प्रोक्लमेशन प्रोक्लमेशन का क्या मतलब है डिक्लेयर करना कोई भी चीज को कि ये होने वाला है सो so, कोई भी एक चीज कंप्लीटली डिक्लेयर कर देना और डेसीजन लेने के बाद दैट इज अ प्रोक्लमेशन प्रोक्लमेशन इज टू डिसाइड एंड टेल योर डेसीजन टू पीपल दैट इज वॉट इज अ प्रोक्लमेशन फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर प्रोक्लेम्ड दैट द फाइव हंड्रेड रुपी नोट आर गोइंग टू बी बैंड फ्रॉम मिड नाइट सो डेसीजन लेकर उसको अनाउंस करना इज प्रोक्लमेशन कमांड इज अगेन टू आस्क समबडी टू डू समथिंग प्रिडिक्ट to say something before the event or the occurrence of the event so predictions kya hota hai koi bhi cheez aap uske hone ke pehle bata dete ho usko hum predictions bolte hain verdict is a result that you declare malediction benediction ye dono humne previous ek session mein kiya tha malediction ka matlab m a l is a root word which means bad b e n is a root word which means good सो बेनेडिक्शन का क्या मतलब है अच्छे वर्ड्स अच्छे वर्ड्स का क्या मतलब है ब्लेसिंग मैल का क्या मतलब है बैड बैड वर्ड्स व्हाट आर बैड वर्ड्स कर्स सो मैल एडिक्शन इज कर्स बेनेडिक्शन इज ब्लेसिंग इंडिकेट इज टू शो 
using words to show something is to indicate so all these words have the same root word dict which means say or speech तो ये याद रहेगा तो जब भी आप ये वर्ड देखोगे आपको एक आइडिया मिलेगा और आप गेस्ट भी कर सकते हो इजीली सो दिस इज आर लास्ट रूट वर्ड फॉर लेटर डी फॉर दिस सेशन सो टी यू सी और डक्ट बेसिकली मीन्स टू लीड सो डक्ट पाइप जो होता है वो क्या करता है उस पाइप में से चीजें जाती है सो इट्स अ डक्ट सो डक्ट और डक्ट बोथ बोथ बेसिकली मीन टू लीड इन डक्ट इज टू इंस्टॉल इंडक्शन तो आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आ, उसको इंडक्शन बोलते हैं जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है सो इंट्रोडक्शन ऑल्सो हैज द सेम रूट वर्ड डी यू सी विच मीन्स टू लीड सो इंडक्ट इज टू गिव अ बेसिक आइडिया ऑफ वॉट द कंपनी इज अबाउट सो इंडक्ट का क्या मतलब है इंस्टॉल करना या फिर उनको बताना एक इंट्रोडक्शन देना एबडक्ट इज टू किडनेप समबडी डिडक्ट इज टू टेक अवे द सम डिडक्शन ऑफ टैक्सेस सो टैक्सेस क्या करते हैं आपके सैलरी से पैसे डिडक्ट कर देते हैं सो डिडक्शन इज टू टेक अवे सो डिडक्ट ऑल्सो हैज अ सेम रूट वर्ड एक्विडक्ट इज वॉट अ कैनाल थ्रू विच लिक्विड पास सो एक्विडक्ट इज डक्ट पाइप जिसमें से पानी गुजरता है या कोई भी लिक्विड सीवेज पाइप एक्सेट्रा कंडक्ट इज डिरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ यानी आप मैनेज कैसे करते हो डायरेक्ट कैसे करते हो सो कंडक्ट अ प्रोग्राम यानी डायरेक्ट अ प्रोग्राम डायरेक्ट का क्या मतलब है मैनेजिंग इट बेसिकली सो दैट इज वर्ट इज कंडक्ट और कंडक्शन इंड्यूज इज टू प्रोड्यूस और कॉज रेड्यूज इज टू लेसन सो रेड्यूज इंड्यूज दोनों में लीड है बट यहाँ पे री है आर ई यानी कम करना सो रेड्यूज इज टू लेसन इंड्यूज इज टू गिवन इन इज Go. So induce is to produce or cause. Reduce is to lessen. So यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दो root words सीखकर all these words have now become very easy for you to remember. Conduct को conduct क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मतलब है lead करना. So conduct करने वाले क्या करते हैं? वो leader होते हैं, manage करते हैं, direct करते हैं पूरे program को. That is what basically all these words reflect here. Okay. next let's look at this word conducive here also we have this root word d u c conducive ka kya matlab hai helpful for example a moist atmosphere is conducive for mushroom growth kya matlab hai agar ek moist environment hai to wo help karega mushrooms ko badhne mein uh, uh, um, you can also say uh, a hot weather is conducive for the growth of mangoes to mangoes jo hai wo summer mein badhte hain kyun kyunki wo hot weather jo hai wo help karta hai mangoes ko uh, grow karne mein so that is what is conducive educate to help somebody learn to lead somebody guide somebody is to educate that person डक्टाइल तो किस जिस प्रकार से आपको चाहिए उस प्रकार से आप मेंड कर सकते हो उसको चेंज कर सकते हो सो टेंसाइल डक्टाइल ऑल दीज बेसिकली मीन फ्लेक्सीबल और दीज आर यूज फॉर मेटल्स डक्टाइल टेंसाइल मैलियबल ओके ऑल दीज आर यूज फॉर मेटल्स इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस प्रेजेंट लीड ट्रेड्यूस का मतलब है डीफेम और इंसल्ट किसी को इंसल्ट करना डीफेम करना तो इसके पहले भी हमने वर्ड सीखा है डी बेस डी फेस ओके वट आर दी अदर वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे डेप्रिकेट ओके सो ऑल दीज वर्ड्स डिफरेंस ओके बिलिटलिंग सो ऑल दीज वर्ड्स बेसिकली मीन ट्रेड्यूज यानी किसी का uh, किसी को डीफेम करना या इंसल्ट करना सो so, ट्रेड्यूज में यहाँ पे सेम रूट वर्ड है विच मीन्स टू लीड यानी आप लीड कर कर किसी को इंसल्ट कर रहे हो या रेप्यूटेशन खराब कर रहे हो बेसिकली विच मीन्स यू आर नॉट ओनली स्पॉइलिंग द रेप्यूटेशन बट यू आर लीडिंग एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल टू थिंक द सेम अबाउट दैट पर्सन डेड्यूस इज टू अंडरस्टैंड आपको समझना किसी चीज को डेड्यूस डिडक्शन डेड्यूज इज नथिंग बट डिडक्शन सो डिडक्शन और डेड्यूज का क्या मतलब है डी कोड करना किसी चीज को उसको समझना प्रोड्यूस इज टू अगेन ग्रो इंक्रीज मूव फॉरवर्ड इज प्रोड्यूस ओके 
so uh, do you have any doubts in this okay so let's uh, wrap up this session then uh, so today we have done letter d in the next session we are going to continue with the other letters that are there and uh, Okay, so uh, in the next coming session, we are going to do other set, uh, sets of uh, words or unke root words bhi seekhne wale hai. So please subscribe to our channel and uh, like the video and if there's any other topic in English uh, subject that you want us to do, please comment it below so that we can do it in the next session. Thank you so much.